Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is de focal point voor de Global Milieufaciliteit voor een afvalwaterbeheerprogramma. In het kader hiervan heeft het Duits adviesbureau Borda vanmorgen een presentatie verzorgd voor een voorlopig ontwerpconcept voor een ontlastingslipbehandelingsfaciliteit in Paramaribo. Het programma is een meerjarig samenwerkingsproject dat wordt gefinancierd door Global Environment Facility. Volgens minister Silvano Jonahing lijkt de activiteit onschuldig, maar is het van groot belang omdat we onszelf vaker erop betrappen dat we vergeten om de verwerking van ons afval tot een serieuze aangelegenheid te maken. We vergeten de schade die we maken aan onze leefomgeving. Afvalwater is een van de meest genegeerde vormen van milieuvervuiling. En als we ons, om ons heen kijken, dan merken we uh, dat we al blij zijn dat we afzijn van ons huishoudelijk afval, dat die wordt op, opgehaald, twee keer per week soms. Als onze pecaliebedrijven onze septic tanks leeghalen, dan zijn we blij. En als we gemakshalven onze restantgiftige stof kunnen schenken, dan zijn we ervan af. En dan zijn we blij, want het is niet meer in onze buurt. Pedro Kramer, Regional Director Borda, onderstreept dat de aanwezigen door de presentatie een beter beeld kunnen krijgen van een ontlastingslipbehandelingsfaciliteit in Paramaribo. We hebben een regionaal probleem dat is belangrijk om te acknowledge. Het is niet een Suriname probleem. Het is een regionaal en ik zou zeggen wereldwijd probleem. Want je hebt niet een proper systeem of je hebt een systeem. Uh, that let's say it's outdated that many countries that had used to have good systems in place they are outdated and then there are other countries that don't have nothing Suriname is the typical country that has a system that needs to be upgraded in the whole Caribbean we have this problem because we have let's say without going now into the, into the details we have uh, let's say uh, hydrographical and also topographical problems we have sometimes uh, the situation that we cannot build, let's say, the former system, the underground sewer system cannot be built, or it's such complicated, you cannot do it at the end of the day. So the situation we have in the Caribbean in many places, and the contamination is out of order. 50 years ago, it was bad. Nowadays, it's horrible. So that's the situation we have in the Caribbean. And this program, and I recommend you to read the program, uh, you can uh, download it, ja, het is een heel goed Naast de Global Environment Management Facility wordt dit project ook mede uitgevoerd door de IDB en het United Nations Environment Program, UNEP, in 18 landen van het Groot Caribisch gebied. Het project omvat institutionele, financiële, kennis en communica communicatiemanagement als ook technische componenten.